সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক যেহেতু আমরা অ্যাটর্নি পেয়েছি আমরা আলোচনা করব আইন অভিবাসন সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tvn24usa অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আজকে অভিবাসন সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি সেটিকে দেখা হয়েছে আপনার হ্যাঁ রাইট সেখানে অনেকগুলো প্রস্তাব আছে উনি দক্ষ যোগ্য যারা এবং ইংরেজি যারা পারেন তাদের ক্ষেত্রে তিনি অভিবাসনের সুযোগ সুবিধা দিবেন আমি একটু বিস্তারিত জানতে চাই না বেসিক্যালি এখন যে প্রস্তাবটি কথা বলা হচ্ছে সেটা আসলে এখনো মনে হয় পুরো বিস্তারিত আকারে আসেনি সংবাদ মাধ্যমে যেটা যতটুকু শোনা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে স্কিল মাইগ্রেন্টের উপরে জোর দিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন এবং ওনার যে অ্যাডভাইজার আই থিঙ্ক মিল এই মিলার হ্যাঁ মিলার উনি তো এটা রূপকার যে স্টিভেন মিলার ইমিগ্রেশন বিষয়ে তো ওনারা যেটা বলতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে পুরা ইমিগ্রেশন সিস্টেমটাকে যেমন ক্যানাডা তারপর হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ওখানকার মতো স্কিল বেস সম্পূর্ণ স্কিল বেস করার একটা পরিকল্পনা করছে এবং সেটাই সম্ভবত বিল আকারে আসতে পারে রিপাবলিকানের পক্ষ থেকে তো এবং ওটা হবে যেটা বা ওটা কিন্তু আবার যে লিগেল যে মাইগ্রেশন যে ইমিগ্রেশন যেটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন যে প্রতি বছর ইমিগ্রেশন হয় সেটা সংখ্যা ঠিক থাকবে কিন্তু সেটা হয়তো বা ওরা ফ্যামিলি বেস ডিবি এগুলো কাটসাট করে আবার স্কিল বেস ইমিগ্রেশন রিপ্লেস অর্ধেক কিন্তু অলরেডি স্কিল মাইগ্রেন্টের মাধ্যমে করা যায় ইমিগ্রেশন সেখানে অলমোস্ট আপনার হান্ড্রেড ফোর্টি থেকে আই থিঙ্ক টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড স্কিল মাইগ্রেন্টের জন্য আপনার অলরেডি বরাদ্দ করা আছে হ্যাঁ তো আর বাকিটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি বেসড যেটা কারণ আমেরিকার যেই ইনহেরেন্ট যেটা বিষয় যে ফ্যামিলিকে কিন্তু খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই ফ্যামিলি গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই কিন্তু যে ফ্যামিলি বেসড যে ইমিগ্রেশন চেইন মাইগ্রেশনের যে বিষয়টি আমরা আমেরিকান ইমিগ্রেশন সিস্টেমে দেখতে পাই যেটা কিনা অন্য কোনো কান্ট্রিতে আপনি দেখতে পাবেন না তো সেটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার ট্রাম্প প্রশাসনের যেটা এই এই পরিকল্পনার মাধ্যমে কিন্তু সেই ফ্যামিলির যে ভ্যালু আর বেসিস সেই বেসিস থেকে সরে যাচ্ছে মনে হচ্ছে আমরা একটু প্রশ্ন আছে ফোনে অপেক্ষা করছেন কে আছেন দর্শক জি আপু আমি জামাইকা থেকে বলছিলাম নামটি কি আপা নামটি বলে নিতে হবে আমার নাম তুন্নি আচ্ছা প্রশ্নটি আচ্ছা আমার কয়েকটা কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো আমি 2017 এ আমার হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করেছি আমার হাজবেন্ড অস্ট্রেলিয়ায় থাকে তো এখন আমি अप्रুভাল পাইনি তো আমি এখন প্রেগন্যান্ট আমার হাজবেন্ড যদি টুরিস্ট ভিসা আসতে যায় তো সে কি এখন আসতে পারবে পরিকল্পনা করছে সেটা হচ্ছে আপনার যখন কোন ইমিগ্রেন্ট পিটিশন দেওয়া থাকে সে সময় যদি কেউ সেটা আবার ওই ইমিগ্রেশন পিটিশনের মাঝখানে যদি ভিজিট ভিসার জন্য আবেদন করে সেক্ষেত্রে ভিসা দেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে কারণ তখন এম্বেসি সাধারণত ওনাকে এই এই বলে ওনাকে ইয়ে করা হয় মানে আপনার না দেওয়ার একটা কারণ দেখায় যে ইউ অলরেডি হ্যাভ এ ইন্টেন্ট টু ইমিগ্রেন্ট ইউএসএ সো আপনি যখন বি ওয়ান বি টু ভিসা আবেদন করবেন ইউ ইউ শুড হ্যাভ এন ইন্টেন্ট টু স্টাবলিশ ইন মানে আপনার ইমিগ্রেন্ট টু দ্য ইউএসএ সো এই কারণ দেখিয়ে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়া থেকে বিরত থাকে হ্যাঁ কিন্তু চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই অনেক ক্ষেত্রে তারা ডিসক্রিপশন অ্যাপ্লাই করে ভিসা পেয়েও থাকে চলে আসতে পারে আচ্ছা তা আরো ধাপে ধাপে কতগুলো আরো আরো তিনটা প্রশ্ন ছিল আরেকটি হচ্ছে যেটা কিনা উনি আই থিঙ্ক 
প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে তিনি আরেকটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন একটি তো ভিজিট ভিসা আরেকটি জানতে চেয়েছিলেন যে তার সিটিজেনশিপে সেই জায়গাটিতে প্রবলেম হবে কিনা সেটা হচ্ছে তার फोर्थ क्वेश्चन ছিল হ্যাঁ লাস্ট क्वेश्चन যেটা না সিটিজেনশিপে তো কোনো সেরকম উনি যদি একদম পাবলিক চার্জ অনুমোদন সম্ভবত বলছে কাজ কম করে সেটা হচ্ছে না ওনাকে কোনো পেনাল্টি দেওয়া হবে না উনি যদি সেরকম যদি একদম পাবলিক চার্জ না হয়ে যায় ডাইরেক্ট আপনার ফুড স্ট্যাম্প অথবা অন্য কোনো কিছুতে যদি পাবলিক চার্জ না হয় সেই ক্ষেত্রে উনি সিটিজেনশিপে পাওয়া থেকে বিরত রাখার কোনো সুযোগ নেই আরেকটি তার প্রশ্ন ছিল যে প্রেগন্যান্সির কাগজপত্র দেখিয়ে তার যে আবেদনটি আছে সেটি কি কোনো ভাবে এগিয়ে আনা যায় এখানে একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আছে আজ এই উনি যে তো গ্রিন কার্ড ধারী ওনার হাজবেন্ডের জন্য আবেদন করেছে সেই ক্ষেত্রে ওনার হাজবেন্ডকে প্রায়োরিটি ডেটের জন্য অপেক্ষা করতে হয় তো ফর एग्जांपल উনি 2017 এ আবেদন করেছে আই থিংক ইজ অলরেডি প্রায়োরিটি অলরেডি চলে আসছে কিন্তু এটা अप्रুভাল হচ্ছে না কারণ আপনার ক্যালিফোর্নিয়া সার্ভিস সেন্টার বেশিরভাগ সার্ভিস সেন্টারে এখন ওরা আড়াই থেকে 3 বছর সময় নিচ্ছে কেসটি अप्रুভ হওয়ার সাথে সাথে হওয়ার জন্য তো আমার মনে হয় যখনই কেসটি अप्रুভ হবে আমার মনে তখনই কেসটি প্রায়োরিটি থাকবে তখন যদি আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারকে রিকোয়েস্ট করা হয় কেসটি এক্সপায়ার্ড করার জন্য এজ এ প্রেগন্যান্সি বেসিসে আমার মনে কেসটি এক্সপায়ার্ড হওয়ার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে সুযোগ আছে আরেকজন আছেন আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন জি আমি ইসলাম ইসলাম বলছি নিউ জার্সি থেকে ইসলাম ভাই প্রশ্নটি জি আমি গত অক্টোবরে আমি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে দিয়েছি তো এখন প্রায় আট মাস হয়ে গিয়েছে এখন কোনো ইন্টারভিউ ডেট পাই নাই তো আমি জানতে চাইছি যে আর কত দিন লাগবে কি এখন ওরা বলছে আমি ফোন দিছিলাম ওরা বলছে যে আমার লোকাল অফিসে আছে ফাই তো এখন আর কত দিন লাগবে নিউ জার্সি থেকে রাইট সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন যেটা আপনার নিউ নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি अराउंड सेवन टू एट मान्थ समय लागे तो उन्नी आठ मास पार हो गए मन अन्न को जटिलता ना थे मन खूब सहसा इंटरव्यू चिठी पे जा আমরা কথা বলছিলাম যে নতুন আইএনটি যে প্রক্রিয়াটি সেই জায়গাটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আপনি বলছিলেন যে ফ্যামিলির যে জায়গাটি আজকে খুব স্পষ্ট ভাবে বিভিন্ন জায়গায় যে সংবাদ মাধ্যমগুলো সংবাদ প্রচার করেছে সেখানে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবারই চান যে পারিবারিক ভিসা যে জায়গাটিতে সেটি আমরা জানি যে আমেরিকার মূল্যবোধ সেই জায়গাটিতে আমরা সবাই চাই ফ্যামিলি একত্রীকরণ হোক কিন্তু আমার একটি জায়গা আপনার কাছে জানার ইচ্ছে আছে সেটি হচ্ছে আমরা প্রায়ই দেখি পারিবারিক ভিসাই বলি যে কোনো জায়গা क्षतिकारकिया इमिग्रेंट दरकार सजीव रखार मान अर्थनिक चाका चालू रखार अदक्ष श्रमिक दरकार आज तो क्षेत्र में कम्बिनेशन थका जरूरी এত বড় একটা দেশ এত বড় বিগ ইকোনমি এখানে শুধুমাত্র আবৃপরি যদি ইঞ্জিনিয়ার এবং যদি আপনার আইটি প্রফেশন হয় হু গোনা ডু আদার জব আদার জব মানে এই জায়গাটির উত্তর খুব সুন্দর করে দিলেন আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম বাবু আমার নাম বাবুল খান ফ্লাশিং থেকে বলছি জি প্রশ্নটি যে আমার আম্মু গ্রিন কার্ড বাই বোন চার জন আনমেরিড চার জনের জন্য अप्लाई করেছিলেন 2017 and or a document says evidence says koto marche ami chapter evidence padaichi and ami online e dekhte chhi dui ta case bolte chhi je response to us request evidence was received dui ta case ar dui ta case ekhono dekhaite chhe request for additional evidence so ekhon amar ki ekhane kichu korar ache ache ki bolben এখানে যে ব্যাপারটি হয়েছে অনেক সময় ইউএসিএস এর ওয়েবসাইট প্রতিটি কেসে সময় মতো তারা অনলাইনে আপডেট করে না সেটাও একটা কারণ হতে পারে আর ওনার ক্ষেত্রে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে উনি যেহেতু পাঠিয়েছে অবভিয়াসলি আপনার সেটা আপনার ট্র্যাকিং নাম্বার সহ 
প্রায়োরিটি মেল অথবা সার্টিফাইড মেলে পাঠানো বাঞ্ছনীয় এবং ওনার কাছে প্রুফ থাকে যে উনি এটা ডেলিভারি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে আরও সতর্কতার জন্য আপনার রিটার্ন স্লিপ সহ পাঠানো চায় যে ওরা রিসিভ করেছে একটা টু ডলার হ্যাঁ টু ডলার আপনার এক্সট্রা খরচ করলে আপনার রিটার্ন স্লিপ সহ পাঠানো চায় তো ওই সতর্কতাগুলো যদি অবলম্বন করে তাহলে ওনাকে অনেক ফিউচারে অনেক টেন্স থেকে ওনাকে মুক্ত রাখবে তো আরেকটি কাজ উনি যেটা করতে পারে যেহেতু উনি দেখছে দুইটার কোনো আপনার আপডেট পাচ্ছে না প্রয়োজন উনি ফোন করে ওদের সাথে আপডেট নিতে পারে যে ওরা পেয়েছে কিনা আরেকজন আছেন আমরা একটু ফোনের প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে দেখলাকম আর মাবিয়া বলছিলাম আচ্ছা আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি আগস্ট মাসে আমার সিটিজেনশিপের জন্য अप्लाई করেছি সেপ্টেম্বরে ফার্স্ট উইকে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে তো আমি যখন আমার কেস স্ট্যাটাসটা যখন আমি চেক করছি ওরা বলছে যে আমার টাইমের থেকে বেশি নিচ্ছে মানে যে টাইমে পুরোটা কমপ্লিট হওয়ার কথা ওরা এখনো টাইম নিচ্ছে তো আর কতদিন কি লাগতে পারে তার ভিত্তিতে জানাবেন कारण हमेंगराउंडन थे जो सीटनशीप प्रक्रिया करार्जन अफिसार के सब गो फाइल कल करते हैं समय फोन कारण बसबाजेशन फर्म आ लो बुधीनाजन গুরুত্বপূর্ণ আপনার এই দায়িত্ব অথবা কর্তব্য হচ্ছে জুরি পার্টিসিপেট করা আর জুরি সিস্টেমটা হচ্ছে বিচার কার্যে অংশগ্রহণ করা এটা আমাদের যে লিগ্যাল সিস্টেম যেটা কিনা অন্য অনেক দেশ থেকে ডিফারেন্ট এখানে সাধারণত জুরিরাই কিন্তু ভার্ডিক দিয়ে থাকে বিচার কার্য করা থাকে জাজ লয়ার সবাই বিচার কার্য করে ফাইনালি কিন্তু এখানে যে জুরি থাকে আপনার দশ জন এগারো জন তাদের সর্ব আপনার মানে নিরঙ্কুশ ভোটে কিন্তু আপনার বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয় স্পেসিফিক যেসব বিচারে তো জুরি 
ইউএস সিটিজেন হলে তাকে কিন্তু অবশ্যই জুরি প্রক্রিয়াতে আপনার অংশগ্রহণ করতে হবে যখন উনি নোটিশ পেয়েছে অবশ্যই ওনাকে এটা পার্টিসিপেট করতে হবে তো উনি যদি আগে করে থাকে ওনাকে কিন্তু চার বছরের এক্সামশন দেওয়ার কথা একবার যদি আপনি জুরিতে যান সেক্ষেত্রে পরবর্তী চার বছর আপনাকে ডাকবে না তো উনি যদি আবার ভুলক্রমে চিঠিও পেয়ে থাকে উনি যে আগে গিয়েছিল উনি আগে ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে অথবা উনি পার্টিসিপেট করেছে সেই প্রুফটি দেখালে ওনাকে ওই প্রক্রিয়া থেকে আপাতত আপনার বিরত রাখা হবে সাম্প্রতিক বিষয় সেই সাথে যারা অপেক্ষা করছেন তাদের প্রশ্নের উত্তর গুলো নিব নিচ্ছে ছোট্ট বিরতি আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আমরা কথা বলছিলাম একটি বিষয় যেটি আজকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষণা অভিভাষণ সংক্রান্ত একজন আছেন ফোনে একটু প্রশ্নটি নিয়ে নেই কে আছেন দর্শক হ্যালো আমার নাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম হামিদা আমি মিশিগান থেকে বলছি জি হামিদ আপা আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমি ইতিমধ্যে আমার ভাই বোন অনেকগুলি এখানে এসে আর বাংলাদেশে রিটার্ন না যায় তাহলে আমার কি কোনো অসুবিধা হবে কিনা আচ্ছা কি বলবেন বিষয়টি সেটি হচ্ছে দায়ী করতে পারে আর এমনি যদি কেউ না যায় হয়তো বা ওনার কাছে ইমিগ্রেশন এসে খবর নিতে পারে যে তোমার যে রেফারেন্সের লোকটি আসলো কোথায় হোয়ার অ্যাবাউট এটা খবর নিতে পারে আর আমার মনে হয় না আর অন্য কোনো একটা প্রবলেম হতে পারে সেক্ষেত্রে মানে এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকে যে সাধারণত আমরা যারা জানি ভিজিট ভিসায় অনেকে এসে যেতে চান না রাইট যদি কোনো যদি ন্যায়সঙ্গত যদি কোনো কারো কোনো এই দেশে থাকার সুযোগ থাকে অবশ্যই এটা তো ওপেন আছে এখানে তো কোনো নিষেধ নাই সেটা যদি তারা ন্যায়সঙ্গত কোনো প্রকার প্রক্রিয়া যদি অবলম্বন করে যিনি ওনাকে রেফারেন্স দিয়েছে স্পন্সর করেছে সেক্ষেত্রে তো ওনাকে সেরকম লাইবিলিটি থাকার কোনো সুযোগ নেই আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন কাজী পারভিন তিনি প্রশ্ন করেছেন উনি ভাই বোনের জন্য আবেদন করেছেন দুই হাজার নয় সালে ফেব্রুয়ারিতে কত বছর লাগবে আর এখন কোন সাল চলছে এখন ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনে যারা ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সিক্স আবেদন করেছিল তাদের পর্যন্ত ভিজা ইস্যু করছে এবং আই থিঙ্ক আপনার সেপ্টেম্বর অক্টোবরে যারা আবেদন করেছিল তাদের কাগজপত্র তারা কল করছে এন বিএসসি তো নয় সাল যদি আবেদন করেছে আমার মনে হয় দু তিন বছরের মধ্যে ওনারও আপনার ন্যাশনাল বিসা সেন্টারে কল পাবে আচ্ছা সেই জায়গাটাতে এবং আমি আরেকটি বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোষণা আমরা সাধারণত একটি ঘোষণা আসলে কিন্তু আতঙ্কে থাকে এটি কিন্তু স্বাভাবিক যে কি হতে যাচ্ছে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিভাষণ নীতি নিয়ে শুরু থেকে এই আতঙ্কে তো এই জায়গাটি থেকে হাউস তো এখনো ডেমোক্রেটদের দখল আর একটা যে কোনো আইন পাশ করতে হলে তো দুটি জায়গা থেকে যেতে হবে সেই জায়গা থেকে আসার কথা কি শোনাবেন না সেটা হচ্ছে ওই ধরনের যদি আপনার পরিকল্পনা করেও থাকে আমার মনে হয় আইনে রূপ নেওয়াটার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ কারণ হাউসের আপনার হাউসের কন্ট্রোল রয়েছে ডেমোক্রেটের হাতে তো ল পাশ হতে হলে আপনার হাউস এবং সিনেটে দুই জায়গায় পাস হতে হবে ল তো আমার মনে হয় না এটা জাস্ট আমার মনে হয় একটা ভোট কাস্টিং করার জন্য একটা প্রতিবারেই কিন্তু বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হচ্ছে আপনার এই প্রশাসন আমার মনে হয় এটা একটা ভোটার দেখে কনভিন্স করার জন্য যে লোক আমরা হ্যাঁ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইলেকশনেরই একটা প্রচারণার অংশ হিসেবে মনে হয় কিন্তু আলটিমেটলি আমার মনে হয় না যে বর্তমান যে লিগাল সিস্টেম আছে ইমিগ্রেশনের সেটা র্যাপিডলি কোনো চেঞ্জ করতে পারবে আনলেস যদি ডেমোক্রেট সেটাতে সায় দেয় তারপরে আপনার বুশ জুনিয়র উনিও কিন্তু অনেক বড় 
রিফর্ম করেছে আপনার আই থিং আমরা যেটা আমরা দেখতে পাই যে সিএসপি রুল সেটি কিন্তু আমরা সব সময় যে বলি যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই লটি কিন্তু করেছে বুশ জুনিয়র राजनीतिकौशल छोड़ी नीतिगत क्षेत्र तो अनेक किन कठोर जो मनोभव आज के प्रस्ताव प्रस्ताव आईन जो पास ना नीतिगत कारण की अनेक जगह चाप सृष्टि अपना कि मन है होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कि कारो माध्यम इमिग्रेशन खराब लोक जन ढुक दिए शुद्म उन्नतरिटी जीवन शांतिपूर्ण जीवन जो पशापी जो फैमिल जो यूनिफिकेशन से एक एक्सपेक्टेशन थे क्योंकि मानुष ये एक होप नहीं बसबाज करे तो जिस भेजे देवा मानुषे देखा जाए जो इमिग्रेशन मध्य मन एक हताशा तैरि होते क्योंकि तीन तो भोटे मठे सुविधा पा शेष करते रिपब्लिकान रिपब्लिकान 
বেশি দিন আগের কথা না যে 2013 এ যে অ্যামিনিস্ট যে একটা বাইপার্টিজন যে একটা উদ্যোগ আসছিল এতে কিন্তু দেখছেন তখন কিন্তু রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট তারা যৌথভাবে কিন্তু তারা একমত হয়ে গিয়েছিল যে একটা আইন করে যেটা আমাদের দেশে যে ইমিগ্রেশন সমস্যা সেটা সলিউশন আনার জন্য ছোট্ট একটা ঘটনা কারণ বোস্টন হামলার কারণেই কিন্তু এটা থেকে দূরে সরে গিয়েছে এই যে দূরে সরেছে এবং এখন যে বিভাজনের যে রাজনীতি সেটার কারণে ইমিগ্রেন্টদের এই ইস্যুকে আরো বেশি করে আপনার মানে আপনার রাজনীতির সামনে আনা হচ্ছে এবং এই বিষয়টিকে আরো বেশি করে মানে যারা এই দেশে ইমিগ্রেন্ট আমি যেটা কিছু আগে বললাম যে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসছে তাদেরকে আরো আমার মনে হয় আরো বেশি হার্ড করা হচ্ছে ব্যথিত করা হচ্ছে এই পলিসি কারণে এই সব পলিসি কারণে মানে পুরোই ভোটের মাঠের রাজনীতি অসংখ্য ধন্যবাদ এটুনি মাহফুজুর রহমান সেই সাথে দর্শক ধন্যবাদ আর সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন সবাই ভালো থাকবেন